相声演员不仅脸熟，而且喜闻乐见。加上小品演员，现在相声明显高于过小品。<笑>青黄不接，死气沉沉，无人相救，奄奄一息。一九九四年春晚，庞红一句话说得毫不留情，侯耀文在旁几乎无法反驳。时间线中，那位拯救相声的少年尝试第二次进京，北京的物价疯涨，最差的旅馆也要二十块钱一天，实在没辙，混不下去。三四天后，灰溜溜的回到天津，碎梦满地，叮当作响。生活的重压和铁锤之下，少年想着做点生意吧。神奇的是，干什么赔什么。这种情况下，少年决定三闯京城。老话说，少年有凌云之志的同时，也说莫欺少年穷。此时，相声格局正如黄宏所说的，死气沉沉。一九八五年春晚上的辉煌，宛如一场绚丽的美梦。于谦那么洒脱一人，都没受得了其中的苦楚。九四年、九五年吧，那段小品出来了，呃，歌曲大家都爱听。我们出去演出去。一报相声，连听都不听，演员就不许上台，就往下轰。你碰到过吗？当然碰到过。他就不想相声应该怎么说了，嗯、他就想观众，我要跟他说什么，他不，他能不往下轰我呢？可金陵岂是池中物，便让风云来得更猛烈些吧。一九九五年秋天，北京物价又涨了，房价达到了四千一平。为了生计，少年开始唱戏，在北京丰台区当评戏演员，卖力演出却被拖欠工资。一九九六年。杰士李京等人终于开始在茶馆说相声。两年后，茶馆因生意不好倒闭，事不过三。我说事不过三，此次倘若再回天津，不知少年是否会永远困在天津。可理想的凋零感觉并不好受。少年在出租屋里躲避房东讨债，吃着大葱拌面条时，有了上午瓦片遮身、下午立锥之地的感受。可金陵终究不是池中物，风也瘦了，雨也挨了。出头之日也该到了。张文顺、王文林、李文山、李菁、何云伟、王月波、徐德亮，这些人便是德云社初始班底。十块钱的门票，免费茶水，台下坐的人稀稀拉拉。寒冬腊月的天，一个观众，这些都是实打实的苦日子。两千年，体制内的于谦和郭德纲相遇，合作一段拴娃娃，效果竟出奇的好。到了就是台上，惊着我了。从小学相声合作的太多了，包括捧哏演员很多。各有各的长处，各有各的特点，但是谦儿哥这让我特别满意，挑不出毛病。二零零四年，于谦正式加入北京德云社。三十一岁的郭老师如猛虎天翼，锦上添花。短短二十年光景，二零一零年广德楼剧场，他说：“是一步一步的苦熬苦业，终于我们也看到了花团锦簇。嗯，我们也知道了灯彩佳话。嗯，那一夜我也曾梦见百万雄兵。没人知道那一夜究竟是哪一夜。”二零一九年，岳云鹏第三次春晚游刃有余，孟孟一去也盘他，拿下相声有新人冠军。张云雷专场前人合唱，满场荧光棒。陶阳、严鹤祥等等遍地开花。也是这年，北展戊戌年大封箱，郭老师带着门下百余徒弟，他说：“历经风雨和磨难，德云社终于迎来了最好的时代。同时，这也是相声最好的时代。”下期见。